Hello, hello, guys. Hello, can you hear me? Si me escucha? Yes, teacher. All right. Okay, so how are you guys? ¿Qué tal de viernes? Happy? Excited because it's weekend. Almost weekend. Yes. <laughs> Para los que no trabajan, yes, right. Para los que trabajan, not so much. All right. So here we go, guys. We have to start. So now we go here to, let me see. We have to go to number 3.9. I don't know, 3.4.1. 4.11? No, I don't this know. This one? 4.1? Uh -huh, because we finish unit. Sim simple path, yes, not question. Mm -hmm. I am. Yes. Mm -hmm. After this one, the simple path, yes. All right, so we have a lot to do today. So here we go, guys. We have to listen to this video. So pay attention. Let's go to Eight to do. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about talking things about that people do. hate to do. Let's get started by listening and practicing. One, stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right. So now we have to practice. Let me see. Uh, the, the first thing is the vocabulary. Ah, all right. Here. Okay. So we start with and uh, repeat with me. Stand in line. Stand in line. Good. Do laundry. Do laundry. Mm -hmm. Travel to work. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Go to meetings. Exercise. 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 Well, be careful with this one. It happens that people say exercise. So that is another thing. Exercise is otra cosa, right? We have to say exercise. All right, now this one. Work in the yard. Work in the Work yard. Work in the yard. Work in the yard. Clean the house. Clean, Clean the, the house. house. Clean the house. Open the mail. Open. Open. The mail. The mail. Open the mail. Open the mail. Nice. It's like this, mail. Open the mail. All right. So of these things, what is something that you hate to do? In this case of the uh, eight, um, what are these like phrases that we have? Uh -huh, something that you don't like to do that you hate to do? Uh -huh, de todas estas, ¿cuáles son las que no le gustan hacer? Mm -hmm. Stand in line. Nah. All right, stand in line. Uh -huh. Another one. Oh, now you exercise. Can need to do exercise. All right. Another one. Um, do laundry. 
Ah, do laundry? Only those? Oh, there are more. Clean in the house. Clean ah, the house. Clean <laughs> the house. <laughs> A good one. <laughs> All right. So, I like, <laughs> sorry, tell me. A todos nos pasa, right? <laughs> okay. So, yeah. So, now in this case, por eso nos enfermamos, you see? <laughs> Pero mm -hmm. este, ahora, guys, con estas frases, the things that you hate to do, we Seven. are going to clean the ah, We are going to write a sentence. No sé si ya le escribieron. Pero si ya le escribieron, vamos a escribir una más. All right. So we can practice. So in this case, I have to. Y usted va a elegir esa cosa que no le gusta. En este caso, podemos decir. Por ejemplo, las que me dijeron, stand in line. I have to stand in line. ¿Y qué tan a menudo? ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de, de, de hacer colas, ¿qué tan a menudo le sucede? ¿Mm -hmm? Stand in line. One uh, a month. Ah, once a month. All right. So we say. I have to stand in line once a month. Y luego vamos a poner punto. Have is tener. Yes. Mm -hmm. I have to. Tengo que. Ajá. Yo tengo que pararme o hacer línea en una vez al mes. Once a month. Y luego, I hate it. Es una emoción bien fuerte, la like, hate, pero se utiliza, right? So, in that case, I hate it, right? So, like that. Usted va a escribir primero, eh, ¿qué tan a menudo? Por ejemplo, cuando me dijeron, do laundry. ¿Qué tan a menudo hacen laundry? Entonces, ahí le vamos a poner, I have to do laundry once a week. I don't know, every day. Ajá, depende, right? No, no para todos es igual. Entonces escribe usted su oración y al final le pone punto y I hate it. Okay? So now, only one. And let me see. De los que están acá, ¿ya todos lo enviaron en el foro? ¿O no? No yet. ¿O ya todos lo habían enviado? Guys? In this no, moment, no. I sent. No mm -hmm. yet. Ah, ok, good. All right, good. Entonces de una vez lo, lo añadimos ahí en la publicación, ok? So let's go. We have two minutes. Se las voy a poner en, en el grande de aquí. Ok. When you finish, you tell me, all right? Me avisan cuando ya termine. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. Asumo que se va conectando, Lorena, yes. Yes, yes. All right. ¿De esta actividad ya había escrito usted eh, su publicación? Ah, sí. Yes. Ah, ok. So, that one, clean the bathroom, ahora la vamos a transformar. Y la va a escribir like this. Mm -hmm. I have to clean the bathroom. Huh? ¿Cuántas veces a la semana o al mes? I don't know. Ajá. ¿Cuántas veces lo tiene que hacer? To the weekend. Two. To... Ah, uh -huh. two times lo vamos a poner. Two times per week. Dos veces a la semana. Entonces le ponemos two times per week. Punto y luego I hate it. Uh -huh. Vamos a seguir ese esquema. Ok. All right. 
Así que lo hacemos, guys, y lo publicamos en el discussion forum. Awesome. Thank you, Beatriz. We have to check. Let's see. Teacher, what do you say per? Sorry? What do you say per? Per. Por. Okay. Ese per significa por semana. Mm -hmm. Okay. Thanks. Okay. Okay, good. Okay, good. So now, do you have questions about this one, by the way? About things that you hate to do? ¿Alguna duda que tengan, guys, sobre la estructura? No. All clear? Clear. Right. Awesome. ¿Hay alguien que me falta todavía de publicar? ¿O no yet? No he terminado. <coughs> Check. One more time. Right. Okay. All right. So now I think that Por lo menos la mayoría ya lo publicó. And the others, please do it, okay? So now, here we go to the next one. And now. Teacher, acabo de publicar la mía. No sé si siempre le, le tengo que poner el tú. Vilma, Rubenia. Let me see. Oh, está bien así. Ah, yes. You have to, you have to write uh, the two. Siempre. I have two. I have to clean the house. Mm -hmm. I hate it. Mm -hmm. It's good. Solo que hay que agregarle ese tú, okay? Mm. All right. And now, guys, we go to this one. Yo sé que esto les, les generó probablemente para el ejercicio algo de, de dudas, right? Así que creo que vamos a tener un montón de preguntas. So, the simple past. Cuando hablamos de simple past, estamos hablando de qué tiempo, guys? Pasado. Pasado, right? So now, let me play here so we can start. Pay attention, let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no! Do we have a test today? I didn't study. I just watched <laughs> television all weekend. <laughs> Let's get started by... It's on and us here, right? Okay. So now, guys, in this case, we have to practice pronunciation. In a real life Let setting. Me see. Let's get started. Okay. So now... Voy a irlo pausando y quiero que escuchen pronunciación y lo vamos repitiendo, ¿ok? Started by listening okay. to a conversation titled, I didn't study. Let's listen and practice. All right, pay attention and repeat. 
Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Hi, Jennifer. Did you have, Hi, a, Jennifer. Good weekend? Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. Well, I had a busy weekend. Busy weekend. Busy. Busy weekend. Busy weekend. And I feel a little tired today. Okay. Busy weekend. Busy como bicicleta, right? Like that. And I feel a little tired today. Uh -huh. And I feel a little tired today and this one repeat with me tired. 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 tired tired it sounds like this tired 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 right really why really, really? Why? why why well on saturday i exercised in the well, well, on Saturday, I exercise in the morning. morning. The, mo the morning, repeat. The morning. The morning. My roommate and I cleaned, did Then. Then my roommate then, and I cleaned. My roommate and I cleaned. Laundry and shopped. Did laundry. Laundry and shopped. And laundry and shopped. And shop. And then and I shop. visited my parents. And then I visited my And then in base in this album. Okay. And then repeat. And, and then, then I visited. I visited my parents. My parents. So what did you do on Sunday? So, so what did you do why did you do that? What so did on you Sunday. Do? Okay. Sunday. For the test all day. I I studied, I studied for the test all for the day. Test all, all, all day. All day. All day. All right. Oh no. Do we have a test today? Oh, oh no. no. Do we have, oh, a, we have a test today? Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. I didn't, I didn't study. I didn't I, study. I watched television all weekend. All right. I and just I watched television all weekend. Television all weekend. All right. This one. You pronounce this one television. Si se fijan, no abrimos mucho la boca en Sean, sino que decimos television. 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 Es más como el sonido es shh, como cuando usted hace esto, shh, y termina con N. So you say shun. Television. Ajá, good. Television. All right, good job. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E X E R C I S E D. Study. Studied. S T U D I E D. Stay. Stayed. S T A Y E D. Shop. Shopped. 
S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense. And we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, so let's check. Vamos a ver quién es que avanzaron aquí. Let me see. All right. Let me see, I only have six. All right, so tenemos, tenemos que hacer la práctica, right? En este caso, guys, <clears throat> para... Seguir el ejemplo que teníamos ahí, teníamos los verbos que estaban en la parte de la derecha. ¿Se acuerdan cuáles eran? Teníamos watch. Watch. What else? Uh, oh. Study. 
Which one? Study. Study? Exercise. Okay, exercise. Shop. What else? Shop. Shop. Stay. Mm -hmm. Ah, stay. All right. So now, using these, we have to write one sentence in the past. So, for example, watch. What is the meaning of watch in Spanish? Bet. Watch. Uh huh. Study. Study. Uh huh. Exercise. Pues comer blanca y el cuero cabal. Exercise. Ejercitar. Uh huh. Shop. Compra. Compra. And Comprar. stay. Eh, stay. Mm. What? What is it? What is stay? Mm. It can be, for example, quedarse, right? Mm. So in this case, la según la regla que seguimos, tenemos watched, con ed, en el caso de study, study. Eh, y latina ed. Right. Luego en exercise. Uh, solo se le agrega ed, el ad. Mm -hmm. Exactly, and then doble, we'll shop. Doble p más ed. Exactly, and a stay. Y latina y ed. Ah, no, la. esa es sección. <laughs> ah, ya vamos a ver las es, reglas. Es un irregular. <laughs> <laughs> ya vamos a ver las reglas para que sepan, ok? <laughs> Don't worry. All right, so, now, utilizando estos verbos en el pasado, ¿qué va a hacer usted? Va a escribir una oración en positivo o en afirmativo. ¿Qué debe usted entonces seguir? ¿Cuál es la estructura? Teníamos subject, subject pro, after the subject, okay. the verb, eh, verbo, past, verbo past, and at the end, no. complement. Complement, right? So like that. For example, in the first one, I can say, I am the verb in the past. I studied <coughs> in my complement English last night, for example. Last night. Mm -hmm. I studied English last night. So, like that. Usted solo va a escribir una utilizando cualquiera de esos verbos y me la publica ahorita ahí en el foro, ¿ok? So, let's go. Only one. Siguiendo esa misma estructura, ¿ok? Excuse me, how many sentences? Only one. Ya vamos a hacer la práctica. All right. Just a second. Okay. Asegúrense que el verbo lo hayan cambiado al pasado. Mm -hmm. 
cuando terminen me, me mandan ahí en el chat, ok, finish. Thank you, girls. Okay, so now who is missing? ¿Quién me hace falta que lo envíe? Let me check. Yo finish. All right. Creo que ya la mayoría lo envió, so here we go. Ok, so guys, with this, vamos a ver. Vamos a, por cuestiones de hacer el ejercicio, vamos a hacer el, el knowledge check. Let me see. All right, so the knowledge check. <clears throat> All right, so we have on Friday night. Hay, y tenemos el verbo, ¿cuál verbo? Wait. Wait for a phone call. Entonces, como solo tenemos el verbo ahí sin nada más, solamente debemos escribir ese verbo wait en el pasado, right? En este caso, wait, en el pasado, ¿cómo se escribe? Wait. How to add uh, ed. Uh -huh. We just add ed, right? Waited. And then we have, but my girlfriend, y luego tenemos uno en negativo. Y didn't tenemos call. no call. Ajá, el auxiliar para el negativo es did. Didn't. Didn't call. Didn't. It did not or didn't, right? Puede ser contratado oh. en la full form. Didn't call. Hmm. ¿Por qué aquí el verbo call no lo cambie? Porque no, ya did lo representa el pasado. Yeah. Exactly. Because I am I am using the auxiliary. The auxiliary, yeah. right? Okay, yeah. good. And now we have I just stayed home and watch in the past. Watched. Watched. What? Watched. What? Y el sonido final es como past. una T. Uh -huh. Watched. Watched. Uh -huh. Watched. On Saturday, I am visit in the past. I'm visited. 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 All right, good. Visited, my friend Frank. We talked and listened in the past. Listening. Listening. Listening like this? No. No, listen. Listen. Uh -huh. listen. <laughs> All right. Listened. Listen. <laughs> Listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked. Cook. Cooked. 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 Ese suena como una T. Cooked. Cooked. Uh -huh. Cooked. Y luego I not work. Didn't work. Didn't work. I did. Uh -huh. I didn't. Didn't work. Good job. Work. And then we have not study. Didn't study. Didn't 
Party. Mm -hmm. And then shop in the past. Um, shop it. Shop it. All shop. right. Okay, good. So, ¿todos lo tenían así o hay alguien que lo está haciendo hasta ahorita? ¿O ya lo habían terminado? Uh -huh. You finished? ¿Hay alguien que yeah. no lo había enviado? ¿Ya está bien? Teacher, what is the pronunciation of shop in simple past? This one, shop. Yes. Ah, in the past, shocked. It sounds like this. Suena así, shocked. Como que llevar una shop. T al final. Uh -huh. Shocked. Like that. ¿Hay reglas mm -hmm. para eso? Y lo no vamos a ver más shopping. adelante. No, no, it's not shopping. <laughs> uh -huh. Para cada uno hay reglas, son para las que en, en el pasado se le llaman los sonidos voiced y los voiceless, los que tienen sonido y los que no tienen sonido. Dependiendo de eso, hacemos esa pronunciación. Pero lo vamos a ver más adelante, so don't worry. Igual Thank yo you. les voy a enviar un video de, de refuerzo este, para que ustedes puedan ver esto también. Eh, son videos de YouTube para que puedan tener ahí... Eh, dónde está repasando, All right. porque sí, el simple past eh, es bastante larguito, <ríe> es uno de los temas más larguitos en el inglés, así que ahí lo vamos a hacer, ¿ok? So now, como creo que ya nadie faltaba, ya todos lo habían hecho, we, we click here on send, and ready, right? You did amazing. So now, guys, vamos a hacer la práctica. Como varios me habían pedido también por, por chat, Vamos a hacer el refuerzo del tema, right? Que es muy importante. So in this case, we have. Esta presentación se la voy a enviar al final de la clase. So don't worry, okay? Así que here we go. <coughs> en el caso del simple past, ¿de qué estamos hablando? ¿De? Pasado. Pasado, uh -huh. right? Hay que tener claridad en eso. ¿Por qué? Cuando nosotros hagamos esas oraciones, ¿qué? Hablemos precisamente de cosas que ya no, ya no están en el presente, sino que en el pasado, right? Entonces, para esto, eh, quiero ver. Ah, sí, ahí les voy a dejar anclado. Este es un video de YouTube este, sobre este tema para que lo puedan ver. Igual se lo voy a mandar por aparte, por si les cuesta acceder a la presentación. All right. Bueno. Para que ustedes lo sepan, esto lo vamos a ver más de, a detalle la próxima semana, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, aparte de los verbos regulares en el pasado, que son los que acabamos de ver, también el pasado del verbo be es diferente. Y en este caso el verbo be se escribe así, was y where. Esa es la forma del be en el pasado. El pasado. En este caso... Igual que cuando decimos en el presente am, is, are, en el pasado solo es was and where. Y acá, ¿cómo funciona? Los pronouns I, she, he, it, we use, which one? We use? Was. was. And with you, they, we, and you, we use? Where. 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 Uh -huh. That is the difference. Entonces... Si tenemos los primeros, los third person y I, siempre vamos a usar was. Y si tenemos todos los demás, where. All right? Eso es para el verbo be. Luego, ¿qué sucede con la regla general? Que es la que se mencionaba en el video que acabamos de ver. ¿Qué dice esa regla general? ¿Cómo hacemos para cambiar los verbos en el pasado? Okay, para los regulares solo se les agrega el ed. Exactly, which is al y did, cuando son verbos regulares. Es la regla general. general. Ajá. Entonces, solo y did. Hasta ahorita, easy, right? And then, what happens? También hay otras reglas, y esas las vimos, solo que no sabíamos que eran reglas, right? Por ejemplo, cuando los verbos ya terminan en una e, por ejemplo, Entonces, agree, ¿qué hacemos? Solo only, agregar la D. Only D, right? Esa es otra only. de las reglas. Si ya termina una E, solo agregamos una D. D. Mm, como agree, como like. Decimos agreed y like. Love, mm -hmm. love, 
loved, uh -huh, like that, right? Y luego, ¿qué sucede? Si, <clears throat> dice acá, si un verbo termina en una vocal y consonante, ¿qué va a pasar? Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Repeat the finally. Duplicar la consonante y agregar y the consonant. We double, duplicamos, okay. dice. ¿Por qué? Aquí tenemos, aquí se lo voy a marcar. Aquí tenemos. ¿Qué es O? ¿Es una? Vocal o consonante. Stop. Vowel. Una vocal, right? A vowel. No, no, no. Igual que A, dice una vowel. Entonces, después de esa, ¿qué sigue? ¿Es una? Consonante. Consonante. Igual que en shop y en plan. So, what happens? Antes de yo agregar el ED, ¿qué voy a hacer? Voy a... Doble, duplicar la cons última consonante. Mm -hmm. Voy a duplicar. We double the last consonant and we add the ED. Agregamos ese ID. Por eso veíamos ahí que raro que shop va a duplicador, right? Entonces es justamente por la regla, right? Entonces, si tenemos vocal consonante, we double the last consonant. Ok. Luego, ¿qué sucede? Cuando un verbo termina en. What letter is this one? In? In G. Y. Why? <laughs> why, right? <laughs> okay. uh -huh. When a verb ends in a why, ¿qué sucede? Change for I. Ah, I. we eliminate the uh, y and we transform the y. La y la transformamos en una I. e, right? Uh -huh. En I y agregamos I. D. I. Mm -hmm. I. Entonces tenemos acá el ejemplo con try, con carry. ¿Qué pasó? Eliminamos la Y y la transformamos en I y luego y D, right? All right. Y luego, ¿qué pasa en el caso que yo tenga antes de esa Y una vocal? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa si tengo una vocal y después tengo la Y? Solo agregamos CD. Exactly. Ya no cambiamos esa Y, solo agregamos CD. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En las terminaciones, right, del verbo. En el caso de carry, había una consonante, luego la Y cambió. Pero en el caso de play, había una vocal, que era la A, right? And then we had the Y. Entonces, solo agregamos. Ya no cambia. Ok? So, like that. Ahí les mando yo las, la, la presentación para que estudien las reglas. All right? Y luego, ¿qué pasa, guys? Esos son los verbos regulares. ¿Qué pasa? ¿Ya han escuchado sobre los irregular verbs? Mm. Que no yeah. cambia su... Que puede cambiar mm -hmm. su, su raíz, pero en es, estas son excepciones de los irregulares. Ah, ya. Yeah. All right. So, in the irregulars, ¿qué pasa con los irregulares? No aplica todas esas reglas que acabamos de ver, sino que para ellos todo es diferente. Hay algunos que cambian completamente y hay otros que son eh, esos verbos, eh, los, los complicaditos, right? que se escriben tal cual en todos los tiempos, en el presente, en el pasado, y el pasado participa. En el caso de estos, esos irregulares, tenemos, por ejemplo, put, que significa put. poner. Poner. Ese se escribe tal cual. En todos los tiempos se escribe igual. Y put. Igual que cut. Cut. Ajá. Cut. The same. Cortar. El verbo permanece igualito en todos los tiempos. ¿Cómo vamos a saber esto, guys? Hay que memorize the verbs. Memorizar, memory. Hay que memorizarlos, right? Y luego, ¿qué sucede, por ejemplo, con go? Cambia completamente su escritura. Y estos, todos los irregulares, 
la única forma que usted va a saber cómo son o quiénes son, tiene que memorizarlos, ¿ok? No hay una regla así como la que acabamos de ver, sino que para ellos puede cambiar totalmente. Por ejemplo, acá en el caso de eat, en el pasado. Ate. Ate. Ajá. Dig, en el pasado. Dog. Yeah. Come, yeah. en el pasado. Game. 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 All right. So, like that. Así funcionan los irregulars. So, now, let's go here. All right. To the affirmative. En el caso de las afirmativas, acabamos de hacer un ejemplo, right? So, what is the first thing you need for a sentence? Subject. The subject. After the subject? The past. The verb in the past. And the complement? Complement. What can be the complement? Puede ser una palabra que nos hable del pasado. Y estas le podemos llamar keywords. ¿Mm? Esas keywords for the past pueden ser ayer, yesterday, mm -hmm, last night. What is last night in Spanish? Last year. El año eh, pasado. Ajá. Last month. El mes pasado. So, like that. Así podemos utilizar todas esas palabras clave para el pasado. Last month, two weeks ago, for example, two weeks ago. En este caso significa dos, hace, el ago significa hace dos semanas. Hace dos semanas. Puedo decir one, one year ago. In Spanish. Hace Mañana, un año. Hace un año. Like that. Entonces, todos esos son detallitos que a mí me indican que es pasado. Uh -huh. So, like that. Se la voy a mandar aquí al, al chat de Zoom. Ok. So, esos son mis keywords. Y luego, como pueden ver, here we have, in the case of she, Dance in the present and in the past. How do you say dance in the past? Dance. Danced. And we have to do the pronunciation, right, of the verb. Siempre hay que exagerar las terminaciones en este caso de los verbos en el pasado. So we say she danced yesterday. Repeat with me. She danced. She, she danced yesterday. 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 We studied. We studied yesterday. Yesterday. Yes. I worked. I worked yesterday. Yesterday. Entonces, si se fijan acá, tenemos ejemplos de las tres pronunciaciones en el pasado. Yo le voy a estar compartiendo videos la próxima semana para que vean por ¿Qué? Para cada uno es diferente. ¿Cómo suena worked? La terminación, ¿a qué le suena a ustedes? Worked. Ajá. Like yeah. that here, right? Ajá. Ese es el sonido para los que terminan con K. Luego, danced. ¿A qué le suena? Danced. Uh -huh. It sounds like a D, right? Uh -huh. Danced. Danced. And what about studied? Studied. ¿A qué le suena? A-D. Studied. Did. Ah, it sounds like E-D, right? E-D, Studied. Ajá. Entonces, justamente esos son los tres sonidos con los que terminan los verbos en el pasado. Para esto hay algunas reglas que las vamos a ver, ¿ok? Por eso es que escuchan que no todos terminan igual. So, in this case, vamos a hacer la práctica porque la idea es que nos quede clarito, right? So now, guys, I need you to give me, let's see, give me a subject. Uh -huh. Give me a subject. He? I. Okay. Now, a verb in the past. Clean. Okay. Clean. Clean. 
Ah, paid. Uh -huh. Paid and a compliment. Yeah. His. Uh, and a keyword for the past. Yesterday. All right, good. He cleaned his house yesterday. Awesome. Now, give me another subject. Uh -huh. We. We. A verb in the past. Studied. Studied. Okay, studied. Maybe I can build the food. <laughs> All right. Give me another verb. Otro que no esté ahí. Um, que no se esté uh -huh. Played. Ah, good. We played. And a compliment? In the morning. We played in the morning. Soccer in the last morning. Okay. Mm. We played soccer. In the morning. Is it correct like this? No. Okay. Acá, guys, va a depender del contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos decir, ahorita ya es de noche, right? Entonces, usted dice, we played soccer in the last morning. Day. Ya pasó porque fue en la mañana, right? Y estamos en la noche. Entonces, sí se puede utilizar dependiendo del contexto, all right? Mm -hmm. Entonces, we played soccer in the morning. It's good. También que, aparte de in the morning, ¿cuál es otro que podríamos agregar? Uh -huh. um, yesterday. Uh -huh, yesterday. Another one. Last Or in week. the afternoon. Last weekend, in the afternoon. Uh, and like that. Cualquiera de esas son... Compliments, right? Okay. In the afternoon. Okay. So now, <clears throat> what if I have here, let me see. If I have they, and my verb is talk. In the past. Took. Eden, it is. They talked. They talked. And we can say, and a compliment. They talked. With my family uh, four years ago. With their family one year ago. Like that? Yeah. Okay, one year ago. Se perdieron, right? Oh, I no <laughs> <learn from Africa. laughs> All right. They talked with their family one year ago. All right. And now we have, let me see, you. Mm -hmm. Give me a verb in the past. You cook. Cook. All right. Cooked. Cooked. Right. You cooked and the compliment? Pasteles. Ah, you, ah, but in that case, cuando yeah. decimos de pastel, no utilizamos cook, sino que utilizamos la palabra bake. Entonces decimos que es hornear. You baked. Y aquí ya agregamos, you baked cakes. No, pero pasteles de los de pastelitos. ¿De los de cuáles? Sorry. De los, los pastelitos. Ah, no. ok. All right. Sorry. Entonces ahí sí. You cooked. You cooked, pero no sé cómo se dice en eso. Porque no son <ríe> <Ni cakes. yo. ríe> Por eso lo dije, para ver si sabía. I don't know. You cooked. Uh, es un nombre no, propio. No, 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 no,
Ah, you see, me salen como fried cakes. Fried cakes. Ajá. Ah, y como pasteles de carne, pero aquí ya no le echan, right? Como empanada chilena, arepa. Ajá. In this case, me sale como fried, let me see, fried cakes. Ah, okay. So you cooked fried cakes. Okay, we can say last night. Last night. Okay, so like that. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto, guys? Teacher in, in the affirmative? With mm -hmm. bear to be. Ah. In past. Ah, okay. In, in that case, ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque el verbo principal es el verb be. Entonces, por ejemplo, podríamos decir. Recordemos que el verb be, ¿qué significa en el present? Cero estar. ¿Mm? Cero estar. Entonces, Pero en estar. el pasado, fue, uh -huh. estuvo. Uh -huh. uh -huh. Entonces, por ejemplo, podemos decir, she was, she was a student last year. Ella fue. Estudiante. Un estudiante el año pasado. El año pasado. Entonces aquí no tenemos otro verbo que no sea el verb be. Ahí solamente jugamos con el pasado de be. Por ejemplo, si tuviera we, es where. We were. Nosotros fuimos. Amigos, friends. We were friends. Friends. Last. Last. No, Tal vez de alguien que cambió, right? Y ya la, el mes pasado fueron amigos y ahora ya no. <laughs> so, <laughs> it happened. So, we were friends last month. Mm -hmm. Ahí solo jugamos con what's y con where. All right. So now, si no hay dudas con el affirmative o hay alguna duda, Ah, no, sí, ya. Yes. Solo nos queda un minuto, my God. El tiempo se va muy rápido. Hasta mañana tenemos, ¿verdad? Sorry. La plataforma hasta, hasta mañana tenemos, ¿verdad? Para terminarla. Yes, yes please. Mañana van a volver a hacer el, el recuento. Van a estar ahí revisando para enviar lo del... Porque como esto va para poderles entregar a ustedes sus diplomas. Entonces oh, sí, sí se necesita haber finalizado. Ah, por cierto, ¿tienen duda con alguna parte? Nos vamos a quedar con el simple past hasta aquí. Luego seguimos la próxima semana, pero sí quisiera saber si alguien tiene algún problema con alguna parte de la plataforma o cómo vamos. ¿Sí? ¿O ya termina? Yes. Awesome. Oh, good. Sorry. La última sesión me falta. La five. Ok. All right. ¿Y los sí, demás? No, a mí me falta un poco todavía. Yo también un poquitito. Ah, all right. Ok. Buenas. Intenten, si pueden ahora, guys, intenten avanzar. Y si no, terminamos mañana, ok? Para que no tengamos problemas con el diploma. Eso sería lo principal. Dígame, Jenny. Sí, sí, yo ya culminé lo que es el examen y todo esto de la plataforma, pero sí tengo, creo yo, si me equivoco, con tres o cuatro nomás ejercicios que no he así, pues que ve los videos y después piden que uno le esté un poco del aprendizaje, ¿verdad? Eso sí. Ah, en los foros. Sí, creo que me falta. Ajá, ajá creo ah, que me falta okay. dos o tres. Ajá, yo preguntar si, si eso me traería complicación a mí en la cuestión de la plataforma o no. Ok, igual usted vea el video, complételo y si tiene dudas igual lo vamos a volver a hacer. O sea, la práctica, ¿verdad? Así que no habría problema por eso. Uh -huh. Ahorita es más que todo para ver el, el progreso que tienen en la plataforma por cuestiones de eh, administrativas más que todo. Uh -huh. Uh -huh. All right. Por cualquier cosa, guys, ahí están pendientes. Igual saben que hay gente de corporativo también pendiente ahí en ayudarles, así que ahí están, este, cualquier detallito, escriben al grupo, ¿ok? All right. Ok, okay guys, so, uh -huh. hoy sí, 
Los voy a dejar porque se me acabó el tiempo. So, guys, see you guys on Monday. All right. So, bye. Oh, Monday. Bye. Oh, bye. Les... bye. Bye. See you. Ahí les mando la presentación. <ríe> ok. Bye.